Saluton parolas Tomaso, kaj hodiaŭ ni parolas pri la horloĝo kaj pri la numeroj en Esperanto. Do, kio estas horloĝo? Do, en leciono antaŭ nelonge mi desegnis tion por klarigi kelkajn aferojn pri la horloĝo, kaj mi decidis ke mi bezonas paperan horloĝon por miaj lecionoj, ĉar mi sufiĉe ofte volas paroli paroli pri, pri la horloĝo kaj um, no. kaj por uzi horloĝon oni devas jam scii la numerojn. Se unue mi volas paroli pri la frazo kioma horo estas. Do. Jen la frazo. Kioma horo estas. Kaj ni parolos iom pli detale pri tiu frazo en venonta epizodo, eble morgaŭ aŭ post kelkaj tagoj, kiam ni revenos por vere uzi la horloĝon. Sed en la komenco mi nur volas paroli pri la, la numeroj mem. Bone, do jen telero. Tio estas papera telero. Mi kredas ke mi havas ĉion kion mi bezonas. Uh, mi havas jet kuboin, tranchilon, tondilon, teleron, etch kafon, do ie biasano. Kai nun mi volas fari mian horlogion. Do. Kio estas la unua afero? Do unua ni skribu la la ciferoin sur la horlogio. Do jen 1 2 3 kvar Ĉu vi povas bone vidi? Kvin ses sep ok nau dek Dek unu kaj dek du. Do jen horloĝo. Fakte tio ne tre plaĉas al mi. Mi volas provi denove por vidi kion mi ŝatas pli. Do unue mi skribos dek du kaj ses. Do jen dek du kaj ses. Kaj nun mi volas skribi nau kaj tri. Nau kaj tri. Bone, kion mi faru nun? Ni faru unu kaj du. Unu kaj inter unu. Uno kai tri, mi scribos du. Du. Kai nun, chi on mi faro? Do inter ses, kai nau, mi scribos sep, kai oc. Sep. Kai in Europa, oni opte faras tia. Sep, kai ok. Bone, kai nun inter tri, kai ses, kio mi scribu? Kio venos post tri? Kvar, kai kvin. Kaj restas du numerojn, du ciferojn, kiun mi devas skribi. Tio estas dek kaj dek unu. Do jen. Dek kaj dek unu. Jes, ne estas granda diferenco. 
se mi preferas tiun horlogion, do ni uzu tiun horlogion, do bone. Kaj nun mi bezonas montrilojn. Do, se mi volas montri ion, tio signifas ke mi metas ĝin tiel ke vi povas vidi ĝin. Do, se vi montras al vi mian kafon, jen mia kafo. Se vi mont se mi montras al mi mian cirkelon, jen mia cirkelo. Se mi montras al vi miajn markilojn, jen miaj mar miaj markiloj. Bone, kaj nun mi volas fari la la montrilojn. Ĉu mi skribu tion vorton? Montrilo. Mont... Ups, mont... Tr... Mont... De la vorto montri. Kaj ilo. Montrilo. Tio estas ilo por montri. Kaj mi bezonas du kolorojn. Ni provu per blu, la blua markilo kaj per la ruĝa, ĉar mi jam havas. Bone, do tion mi simple desegnos kaj mi eltondos per tondilo. Do jen. Tio estas bona? Jes, tio estas, tio povas esti la malgranda montrilo. Ĝi ne devas esti bela. Kaj mi bezonas grandan montrilon. Bona demando, ĉu tio estas... Do jen granda montrilo. Bona, kaj nun mi tondos ilin per tondilo. Jen la tondilo, ĝi estas ilo por tondi. Jen unu montril. Kaj nun mi devas fari la duan. Se mi ne ŝatas la formon, mi povas ŝanĝi ĝin per la tondilo. Mi volas ke ĝi aspektu kiel la alia. Kaj nun mi devas meti truojn en la montrilojn. Kaj mi ne vere pripensis kiel fari tion. Mi pensis ke eble mi uzus tranĉilon. Se mi provo unue per tiu cirkelo. Mi ne scias ĉu funkcios. Mi ne volas difekti la tablon. Mi uzos la malnovan vizaĝon por montri al vi kiel ĝi funkcios. Do jen la granda montrilo kaj la malgranda. Kaj demando estas... Jes, tiu fakte estas... Tiu estas bonaj grandecoj, do ĉiu en ordo tie. Mi ne volas pinti mian fingron. Mian fingrojn. Do jen. Jen stako da papero, tiu helpos. Ne, mi uzos tiu la tranĉilon. Do jen. Do, mi volas klarigi, kiel mi konektos la montrilojn al la horloĝo, kaj mi usos tiujn aferojn, kaj mi nest mi ne decidis kion mi nomu ilin, do mi simple nomos ilin ligilojn aŭ nabojn. La angla vorto por ili tradukiĝas en najleto laŭ la vortaro, sed mi pensas ke tiu estas, tiu vorto havas multajn signifojn. Se ĝi estas do kvazaŭ najlok, sed ĝi malfermiĝas por konekti paperojn. Do jen. Jen unu truo, 
in Gladua Troll. Mi metas Trolleton in mian paperon, se ne tiel gravas. Ne provo tiel. Hai, mi volas anka do mi bezonas devas esti truo en la horlogio. Kaj unu mi volas trovi la mezon, do tiel mi mi simple mi ne faros tio precize, sed en se mi faras marko en tiel tiu Montros on mi proximume kie estas la mezo. Mi ne faras tio precize. Sed la mezo devas esti en la mezo de tiu stelo. Da jen. I apologize, this is the boring part of the movie. Bon, and now we have to decide what nylet on me uso. What connectil on. So we have to use the oran or the argentan. What do you think? What is the most beautiful one? Ne gravas. Mi uzos la argentan. Do mi devas pushi unu montrilon. Kaj la duan. Mi meti ĉion. Pushi la najleton tra la teleron. Kaj tiam mi devas malfermi ĝin. Oh! Jen vera horlogio. Kiom horo estas? Estas kvarono antaŭ la venonta horo. Do bone, nun ni havas horlogion. Do, ni ripetu iomete pri la ciferoj. Do, kion ni povas diri pri tio? Do, estas jet kuboj. Tio estas unu. Kaj tiu ĵetkubo ne estas kubo, sed mi simple nomu ĝin ĵetkubo, do tiu estas unu kaj du. Kaj mi ne havas sufiĉe da ĵetkuboj por fari tion, sed jen tri kaj kvar, kvin, ses, sep, ok, Aquí ven las postes. Now, deck, deck 1, deck 2. Esto pone, esto pri... Pli grande hay nombre. Esto me... Esto me diréis... Deck 2. Aquí pongo el nombre. Deck 2, deck 3, deck 4, deck queen, Dek ses, dek sep, dek ok, dek nao, kaj kio venos post dek nao? Du dek. Tiam ni povas nombri gis cent, au gis nao dek nao ni diru. To du dek, du dek unu, Tri dek, kvar dek. Po kiel ni skribu ses dek du? Bone, do. Kaj jen, pli granda cifero, cent. Kiel aspektas cent dudek tri?
Okay, Dutzend. Okay, Quarzend. Uno. Quarzend. Uno. Good morning. Tio estas ĉio por hodiaŭ. En la venonta episodo de tiu serieto mi montros al vi kiel uzi la horlogon kaj kiel diri la jaron en Esperanto. Dankon por spekti kaj refoje mi volas danki al la patronoj kiuj subtenas tiun kanalon. Oh, kaj nun la katoj kverelas. Katoj mi filmas nun. Kaj mi dankas al la patronoj. Bone. Cheese Marco. Okay, I am like way off to the side here, and here is my paper. Here's the board next to my paper. Here's two boards over from my paper. Oh, and the sun just got real bright. Oh, look at that. That might be okay. Let's see.